രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ കെയറില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു വർഗീസ് ലാഞ്ചോ അഥവാ റിപ്പിൾ ലാഞ്ചോ എന്ന പേര് വളരെ അപകട കാര്യമാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജീൻസ് പാന്റും ടീഷർട്ടും ആരും ധരിച്ചിരുന്നത് റിപ്പർ മോഡലിലാണ് ആക്രമിക്കുക അസ്വാഭാവികമായി ആര് കണ്ടാലും ചോദ്യം ചെയ്യുക കുറ്റവാളി രൂപരേഖ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച് മുക്കമുള്ള വർഗീസ് ലാഞ്ചോ അഥവാ റിപ്പർ ലാഞ്ചോ ഐ റിപ്പീറ്റ് വർഗീസ് ലാഞ്ചോ അഥവാ റിപ്പർ ലാഞ്ചോ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് വിളിക്കാണേ ഒരു റിപ്പർ ലാഞ്ചോ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനോ അപ്പൊ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തിരക്കിനിടെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി പണിഞ്ഞോ നാളെ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കണ്ട് നിന്റെ പണക്കം ഒക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം സാറേ ഞങ്ങൾ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ആളുകളല്ല രാവിലെ എത്തി എനിക്കൊരു ചെറിയ തലവേദന ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം എന്റെ വീട് ട്രിവാൻഡത്താണേ തൃശൂര് ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കളറേഷനും ഒന്നുമല്ല സാർ പോലീസുകാരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനാണ് ഞങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യരല്ലേ പോലീസിനെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പോലീസ് ജനങ്ങളുടെ മിത്രമാണ് നീ ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് സാർ നീ കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഷെയറും ചെയ്യാറുണ്ട് ആഹാ ട്രോളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അത്താണ് എന്നിട്ടാണ് നിനക്ക് പോലീസിന് ഇത്ര പേടി ഇപ്പൊ പേടിയൊക്കെ മാറിയോ അതല്ല വിജയ പോലീസുകാരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഭയമൊക്കെ വേണം ആ പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ ക്രമസമാധാനം കുറച്ചൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഏവോ ഒരുത്തനെയും തല്ലിക്കൊന്ന് ഈ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിലിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും ഇവ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തു നിർത്തൂടാ അതാണ് പോലീസിന്റെ പവർ പിന്നെ നിർത്താതെ ഓടിയാലും നീ എന്റെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാർ Thank <laughs> you.
ഹലോ അളിയ ഞാൻ ഡ്രൈവിലാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അളിയ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അളിയ അളിയന്റെ ഭാര്യ മക്കളും തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ പുള്ളിക്കാരനൊന്നും എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയണ്ടല്ലോ എടി നിന്റെ അറിവിലോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതിന്റെ കട ഇതുവരെക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും ഇതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടോ എന്നീ പ്രാരാധമൊക്കെ തീർത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന എനിക്കറിയില്ല അപ്പോഴാണ് നീ അടുത്ത കുറിച്ചോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയുടെ കാര്യം വിട് നിനക്കെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടോ ഹലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഉറക്കം വന്ന വണ്ടി സൈഡാക്കി ഉറങ്ങിട്ട് പോകണം 
ലോങ് ഡ്രൈവ് അല്ലേ നൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് പോണം അപ്പോ സൂക്ഷിച്ച് അവക്കിവിടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി ലീവ് എടുപ്പിച്ചല്ലേ അളി അവളെ ദുബായ് കൊണ്ടുപോയത് തിരിച്ചു വന്ന അവക്ക് ആ ജോലി കയറും ആ വരുമാനം മതി പിള്ളേരെ നോക്കാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ പിന്നെ ബന്ധവും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറൂല എടോ തനിക്ക് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഉളുപ്പുണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കടവും വീട്ടിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങൂലേ ഇവിടെ നാട് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് വിളിച്ച് ഞാൻ സേഫ് ആണോ നോക്കിയാൽ തനിക്ക് തോന്നിയു താൻ ആ ടി വി വെച്ചോ ആൾക്കാർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോണത് കാണാം അപ്പോഴാണ് അല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ താമച്ചേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ആ പറയൂ ഇനി എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം ഹലോ <laughs> 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 അതെ എന്റെ കാറാണ് ഐ നീഡ് മൈ ലാൻഡ് ഷോ ബാക്ക് 